Okay, so next we proceed to maxim 18, which is necessity is to be accessed and to be treated proportionally. Uh, maksudnya, suatu kesenangan atau keperluan itu perlu dikaji terlebih dahulu dan digunakan secara berkadar. Okay, uh, so this maxim is regarded as a restriction to the maxim hardship begets facility and necessities render the prohibited permissible. This maxim restrict the application of the previous maxim to committing the prohibited act in proportion to the extent of the necessity. Maxim ni merupakan sambungan ataupun kekangan kepada maxim yang saya dirukan hardship begets facility dan necessity render the prohibited permissible. So, kalau maxim yang sebelum ini, yang dua maxim saya cakap tu, nampak macam kita dibenarkan melakukan perkara haram selagi daurah itu ada. Tapi, maxim yang ke-18 ini melimitkan uh, supaya kita tak melebihi limit kita. It also affirms the significance of another maxim. Okay, so maxim ini juga menguatkan lagi uh, statement maxim yang satu lagi. Maksudnya, uh, kalau kesusahan itu ada, The law peraturan itu menjadi permisif atau ruksah Tapi kalau keadaan itu jadi senang Peraturan itu jadi strict atau azimah Okay so the, the maxim ordains that any act permitted on the ground of extreme necessity Should not be extended beyond its bound In this regard The forbidden act is deemed permissible Only at the minimum level it takes to remove the dire necessity Moreover, it is important to note that the permission of the prohibited act is temporary and ends when the necessity that first justify it ends. So, Maxim ini menyatakan yang jika dalam keadaan darurah, kita hanya dibenarkan buat perkara haram tidak melebihi limit, not extended beyond its bound. And kita juga hanya boleh buat perkara haram tu untuk uh, keluar daripada kesusahan tu. Uh, to Minimum level it takes to remove the dire necessity Dan uh, permissibility itu pun hanya sementara Kalau kita dah tak ada sebab untuk melakukan ruksah Maka permissibility itu tamat Okay so contohnya uh, Apabila kita di dalam hutan Dan kita tak ada semua makanan yang halal available Dan yang kita juga diancam sebab kita hampir mati kelaparan Jadi kita dibenarkan makan makanan haram Contohnya seperti bangkai binatang Selagi kita tidak melebih-lebih, kita tidak dibenarkan makan sampai kenyang. Tak, kita hanya dibenarkan makan untuk teruskan hidup. Jadi, kalau macam nyawa kita tidak lagi diancam, ataupun sebab kita dah makan uh, makan tu, nyawa kita tak lagi diancam, kita dah tak dibenarkan makan lagi. And apabila dah ada sumber makanan halal lain yang available masa tu, jadi kita pun dah tak dibenarkan makan bangkai tu. Sebab, dah tak ada sebab untuk kita makan. Faham? Okay, the authority of the maxim In Surah Al-Baqarah verse 173 He has only forbidden you carrying blood, pork and animals over which other than Allah has been invoked But if anyone is forced to eat such things by necessity rather than intending transgression or excess, he commit no sin Allah is most forgiving and most merciful Ok, kat sini saya nak fokuskan dekat yang warna merah Ok, dalam maksudnya Lebih kurang macam kalau sesiapa tu terpaksa Atau dipaksa Untuk makan benda yang haram Selagi mana dia tidak berniat melakukan dosa Atau tidak melebih Menyebih lebih Dia tidak melakukan apa-apa dosa Kerana Allah itu maha pengampun dan maha penyayang Ok, uh, next one In surah Al-Ma'idah verse 3 But if anyone is forced by hunger With no intention of doing wrong, Allah is most forgiving, most merciful. Lebih kurang macam sebelum ni. Okay, uh, the application of the maxim in fact. If a doctor needs to see a patient's aura for the purpose of giving necessary medical treatment, the permissibility is restricted only to the part of the aura that requires treatment. Kalau ada doktor tu macam terpaksa tengok aura pesakit yang uh, bukan mahram, dia boleh tengok aura yang terlibat sahaja Contohnya kalau ada perempuan tu Dia nak beranak Dan hanya ada bidan lelaki je yang available masa tu Jadi dia dibenarkan tengok aura pesakit perempuan tu Tetapi hanya aura yang terlibat je okay. In case a person is forced to tell a lie under oath Because otherwise he will be killed He is allowed to do so Okay 
Uh, kalau macam ni saya untuk contohnya saya nak kaitkan dengan kisah sahabat Nabi iaitu Ammar bin Yasir. Uh, Ammar bin Yasir ni diseksa oleh kaum Quraisy untuk ucap kalimah bahala untuk murtad atau tak atau pun dia akan diseksa. Jadi sebab dia dah tak tahan diseksa, dia pun uh, murtad, dia pun ucapkan kalimah bahala tersebut. Sebab dia nak pertahankan nyawa dia. Kemudian uh, dia cerita perkara ni kepada Nabi dan Nabi benarkan uh, dia membuat perkara tu kerana dia dipaksa untuk mempertahankan nyawa dia. Okay, so, uh, the third one, a person who is compared to consume material can only do so for the sake of elevating hunger to sustain his life. Ah, uh, So, yang ni saya dah cerita tadi. Okay, so, last one is the application of the maxim in Islamic finance. If an Islamic bank is on the verge of collapse due to a liquidity shortage, it is allowed to borrow from a conventional bank if no short and compliant source of fund is available. Okay, dalam uh, Islamic dalam Islamic uh, finance ni, tiga perkara yang diharamkan ialah riba, gara dan masir. Jadi, tiga perkara ni uh, diamalkan oleh uh, bank konvensional. Jadi, haram untuk kita terlibat dalam perkara ni. Tetapi, kalau dalam keadaan yang terpaksa ataupun dalam keadaan yang terpaksa lah, contoh macam Islamic Bank nak bankrupt, dia dibenarkan untuk uh, terlibat dalam tiga perkara haram ni selagi um, amount yang dia nak pinjam tu hanya untuk uh, tanggung kerugian, hanya untuk keluar daripada bankrupt dan bukan untuk untung. Okay. The second one. Is a nazir or trusty administrator manage a wakaf that includes many properties, including an orphanage. If the orphanage runs short of operating fund for the basic needs of the orphans, and no other source of funding can be found, it becomes permissible to sell part of the property to make up the shortfall. However, it is only permissible to sell enough wakaf property to cover the expenses. Okay, so. Dalam uh, macam yang kita tahu, wakaf ni ialah milik publik, milik semua orang. Harta bukannya kita boleh dimiliki oleh sesiapa. Jadi uh, tak dibenarkan untuk kita jual harta wakaf ni. Tetapi untuk nazir yang uh, also manage apa rumah anak yatim, kalau dia manage uh, harta wakaf lain, dia dibenarkan untuk menjual uh, harta wakaf tu untuk tanggung perbelanjaan rumah anak yatim tu asalkan dia jual, uh, dia jual harta wakaf tu hanya seminimum mungkin untuk cover expenses dia je untuk cover expenses rumah anak yatim tu je bukan untuk uh, dia jual harta wakaf tu untuk keuntungan dia itu tak dibenarkan ok the third one the European Council for Fatwa and Research issued a ruling permitting Muslim living in western nation to purchase homes by taking a conventional loan If there is no Islamic financing available Okay so Yang ketiga ni lebih kurang Macam yang nombor satu Cuma ini melibatkan individu So uh, dalam negara-negara Barat atau negara Eropah Islamic banking tu tak kuat Influence dia tak ada banyak Jadi mungkin susah untuk sorry yang Apa? Uh, Islamic banking Jadi disebabkan itu uh, Orang Muslim yang tinggal Di sana dibenarkan Untuk pinjam daripada bank konvensional ok asalkan uh, seminimum mungkin hanya untuk beli rumah yang ha, rumah je lah tak boleh lebih-lebih